അതിഥിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആനയെ അറിയാത്തവരില്ല ആനയെ ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ട് ആന ചന്തം ആസ്വദിക്കുകയും ആനയുടെ വികൃതികളും ചേഷ്ടകളും ഒക്കെ തന്നെ നാം ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നാം ആനയെ അടുത്തറിയാറില്ല ആനയെ അടുത്തറിയുകയും ആനയെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും അടുത്തറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വനിതയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആന പരിപാലനം ആനയെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് സ്വപ്ന വിനീഷ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വപ്നയെ നമുക്ക് അതിഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വപ്ന അതിഥി എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വപ്നയെ കിട്ടിയ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കടന്നു വരാൻ മടിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആന എന്നൊരു വലിയ മൃഗം അല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ വളരെ ചെറുത് ഇതിന് പരിപാലിക്കാൻ തന്നെ പുരുഷന്റെ ഒരു ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പുരുഷന്മാർക്കാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പറ്റുക നമുക്ക് അവിടേക്കൊക്കെ വരാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിക്കും പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു എങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈഫ് വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ലൈഫാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയില്ല ചെറുപ്പകാലം വളരെ സന്തോഷകരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമായാലും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാള് മാത്രം നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വൺ ഇയർ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളി തന്നെയല്ലേ മലയാളി തന്നെയാണ് എന്താണ് സാഹചര്യം ബാംഗ്ലൂര് പോയി പെടാനുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം എന്റെ ഫാദർ വളരെ ചെറുപ്പത്തില് ജോലി ജോലി അന്വേഷിച്ച് ബാംഗ്ലൂര് പോയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി അതിനു ശേഷം അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല അല്ല നാട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുട കാര്യമാണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ജനിച്ചു ശരിക്ക് ഈ ഒരു ആന എന്നൊരു മേഖല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആന എന്നൊരു മേഖല പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ ഇത് കടന്നു വരാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ആനയിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടായത് സത്യത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾക്ക് ഈ ആനകളുടെ സിനിമകളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു കൊച്ചിലെ തൊട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആന കഥകൾ കേൾക്കാനും നമ്മളുടെ മുത്തശ്ശിമാരായാലും നമുക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷൻ വരുമ്പോ ഒക്കെ ആനകൾ പോകുന്നതും വരുന്നതും നോക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ വളരെ അതിശയത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വലിയൊരു ജീവി അതിനെ വളരെ ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആന പോകുന്നുണ്ട് പിന്നാലെ അത് വലിയൊരു അതിശയമായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം കൊമ്പും വമ്പും എല്ലാം പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം കേട്ട കഥകളിലൊക്കെ ആന ഒരു ഭീകര ജീവിയുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് വളരെ ഒരു അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ആന എന്നൊരു തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞ് ആന കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ആശയായിരുന്നു സർക്കസിനൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോവും എന്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോവും സർക്കസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും ആന കുട്ടികളെയും അമ്മമാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ഏഴ് വർഷം ആവണം നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അല്ലല്ല ആള് എറണാകുളം അപ്പൊ വന്നു വന്നപ്പോഴാണ് എങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം അപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആനകളുടെ ഫ്ലക്സ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആരുമായിട്ടും പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കലേ തൃശൂർ ഒരു സ്കൂളില് ഞാൻ ആമ്പല്ലൂര് വരാക്കര പറയും പൂക്കോട് അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടീച്ചറോട് എന്റെ ആനകളെ കൂടെ കുറിച്ച് സംസാരം വന്നു അപ്പോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആനകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അവരൊരു ആനയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു വരാക്കര തന്നെയുള്ള തോട്ട ആൻ കേശവൻ എന്ന ആന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ ഓണർ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് വിടാനും അങ്ങനെ അപ്പൊ ആന രണ്ടും കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ചു പോയപ്പോ ആനയും നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഇണക്കം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോൺ വിളിച്ചാ പോലും ആന റിപ്ലൈ തരണ ആ
ആന ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആന എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊത്തം ആന ചന്തം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും മൊത്തം ഒരു ആന ചന്ത ഉണ്ടെങ്കിലും ആനകളെ ഓരോ ആനകളെയും എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അതിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളും പ്രത്യേകതകളും പലർക്കും കൊമ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ചെവിയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസം പോലും നടത്തം പോലും പലപ്പോഴും വ്യത്യാസം ഒക്കെ പഠിച്ചതാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പല ആനകളെയും കാണുമ്പോഴ് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തുമ്പി കൈയൊക്കെ പലപ്പോഴും ലക്ഷണം എന്താണ് ആനയുടെ നല്ല ലക്ഷണം ഒത്ത ലക്ഷണമുള്ള ആന സാധാരണ പറയും ഇരുപതുനകം അതിപ്പോ അപൂർവമാണ് ഇരുപത് നഖം പതിനെട്ട് നഖം പിന്നെ വാല് നിറഞ്ഞ രോമങ്ങള് നീണ്ട തുമ്പിക്കായി വീശിയടിക്കുന്ന ചെവി എടുത്ത കൊമ്പ് അതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആനകളെ ലക്ഷണം നോക്കിയിട്ടല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതൊരു പുഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ആനയായാലും എനിക്കറിയില്ല അതിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ ആനകൾക്കും ഫാൻസ് ഉണ്ട് അത് വലിയൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ആനകളും ഒരുപോലെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സംഘടനയുണ്ട് അപ്പോ ആ സംഘടനയുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ പലരും ആന ഫാൻസ് ആയിട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് എന്റെ സംഘടനയിലേക്ക് പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എല്ലാ ആനകളും ഒരുപോലെ കാണാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോവുക അപ്പൊ അവരതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും അതാണ് സത്യം സത്യം ശരിക്കും ആനകൾ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാണുന്നുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ജീവിയാണ് ആന തീർച്ചയായും കാരണം അത് എന്താ പറയാ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യന് ഗണങ്ങൾ തിരിക്കുന്ന പോലെ ആനയ്ക്കുണ്ട് ഗണങ്ങൾ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാനയുടെ സ്വഭാവമല്ല ഇനി ഒരാന ചിലർക്ക് ചില ആനകൾക്ക് ചില ആനകളുണ്ട് തുമ്പിക്കൈ കഴുകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആനകളുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആനകളുണ്ട് ചില ആനകൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതുണ്ട് പട്ട കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ നിർത്തിയായിരിക്കും വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത മൂമെന്റിൽ മണ്ണ് അത് ആനയുടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ പ്രകടമായ മാറ്റം പറയുന്ന ഒരു മെഹൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന പാപ്പാൻ ഇതിന് ആണല്ലോ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ശരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപകടം ആന കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആന കുത്തി ചവിട്ടി കൊന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ആനയും ഇത്രയും നല്ലൊരു ബന്ധം പോലും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അറിഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതിന് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടിയെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആനയെ ആനയ്ക്ക് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ആന റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി പതിന്മടങ്ങാണ് ഒരിക്കലും മനഃപൂർവ്വം ഒരാനയും ഒരു പാപ്പാനെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഉപദ്രവിക്കില്ല ഇത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകൾ ഭീകര കഥകളാണ് ആനകളെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നു ആനയുടെയെന്നു ആന മതത്തിലാണ് നീരിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം എടുത്ത് ഇറങ്ങും മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ പൂരപ്പറമ്പുകളും പോവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ജനങ്ങളുടെ അമിതമായ ഇടപെടലാണ് ആനകൾ ഇടയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതായത് ഇപ്പൊ ആന നടന്നു പോവാണ് ആ ആന ചിലർ ഭക്തി മൂത്തിട്ടാണ് ചിലർക്കൊരു തമാശയാണ് ആന നടന്നു പോകുമ്പോ പോയി ഒറ്റ ഒന്നടിച്ചു നോക്കും ഒന്നടിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ നമ്മള് ചിലരും ഇണ്ടാതെ പോകും പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ചിലരും ഇണ്ടാതെ പോകും ചിലര് റിയാക്ട് ചെയ്യും ചിലർ ആനയുടെ വാല് പിടിച്ച് വലിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലരും പല തരക്കാരാണ് അപ്പൊ ആനകൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അപകടങ്ങളാണ് മിക്കവാറും ഈ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനൊരു അറുതി ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യു
ആനകളുണ്ട് <laughs> 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 ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട്ടി കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുത്തിയിട്ടും വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒക്കെ അപ്പാപ്പന്മാർ ചെയ്യാറ് ഇതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയാണ് ആനയുടെ അത് മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തെറ്റ് അനാവശ്യമായ ഉപദ്രവം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചിലർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദിക്കാം ഞാൻ അത് ബാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ചിലർ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ഒരു അധ്യാപകൻ ആ പാമ്പ് കടിച്ച കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ചീത്ത പേരുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലും അവസ്ഥ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയെ നമ്മള് നമ്മളൊരു ഓണർ പോയിട്ട് ആനയെ കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ല അല്ല സർക്കാരാണ് ആനയെ പിടിക്കുന്നതും മെരുക്കുന്നതും കാട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി വികരിച്ചു നടക്കുന്ന ആനയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വാരിക്കുഴി കുത്തിയും അല്ലാതെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മെരുക്കുന്നതും ആ ജനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലേലം ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നതും സർക്കാരാണ് അപ്പൊ അവര് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആനയെ മെരുക്കാൻ അതിൻ്റെതായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിനിങ് വിടും വളരെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നല്ല വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പലരും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം കഴുത്തില് ചങ്ങലൊക്കെ നല്ലോണം കുടുക്കി അത് അതിനനുസരിച്ച് അടിയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ആന എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്തിരിയും കൂടെ വലുപ്പമാകുമ്പോ ഇത്തിരിയും കൂടെ അതിനുള്ള മർദ്ദനങ്ങളുടെ ശക്തി കൂടും ഇപ്പൊ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആന ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സർക്കാരാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആന സങ്കേതങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കേതങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കോടനാടല്ല ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അവിടെ പീലാണ്ടി ചന്ദ്രശേഖരൻ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആനയെ കണ്ടിരുന്നു കൂടിനുള്ളിൽ കണ്ടിരുന്നു പുറത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതും ഒരു ദിവസം പോയപ്പോ കണ്ടു ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാട്ടുന്നാണല്ലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കാട്ടു മൃഗം തന്നെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നാട്ടാനി ആവുന്നത് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ആയി എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കേരളത്തിലുള്ള കാടുകളിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആന കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആന ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാറില്ല എന്റെ അറിവിലില്ല ഇനി ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂര് ബണ്ണാർഘട്ട അവിടെയാണ് സോറി ബാംഗ്ലൂർ അല്ല ഐ എം സോറി മൈസൂർ പാർക്ക് മൈസൂർ പാർക്ക് അവിടെയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ആണ് അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയിട്ടു അല്ലാതെ ആഫ്രിക്കയിൽ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ സോൺപൂർ കർണാടക അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവിടെ ആന ഇറക്കിയിരുന്നു എന്ത് മെച്ചമുണ്ട് ഈ ആന ഉടമസ്ഥന ഇതിൽ വല്ല മെച്ചമുണ്ട് ഇത് മെച്ചമല്ല ഇതിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ആന വേണമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ആനയെ വേണമെന്ന് ഈ ആഗ്രഹം മൂത്തിട്ടാണ് പലരും ആന ഉടമസ്ഥന്മാരായി തീരുന്നത് ഇതില് ലാഭമല്ല അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു ആനയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് മിനിമം ഒരു രണ്ടായിരം നാലായിരത്തിനുള്ളിൽ ചെലവ് പെർ ഡേ വേണ്ടി വരും അതിന്റെ തീറ്റയും മറ്റു സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും മരുന്നുകളും ചട്ടക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം എല്ലാം കൂടെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ആനയെ അതിന്റെ അതിന്റേതായ ചെലവുകൾക്കായിരിക്കും വേണ്ടിട്ടാണ് ആനയെ പരിപാടിക്ക് വിടുന്നതും അവര് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മകനോ മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സദസ്സിൽ അവരണിയിച്ചു ഒരുക്കി നിർത്തുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു അഭിമാനം വേറെയാണ് ഇതാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ കാര്യം അതില് ലാഭമോഹി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇത്തരക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്കവരും സ്വന്തം ആനയോടുള്ള ഇഷ്ടം മൂത്ത് ആന മുതലാളിമാരായവരാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങി അതിന്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത
ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നതോടെ പല പാപ്പാന്മാരും ഇപ്പൊ തടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇതിനോ ഒക്കെ അയക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് പ്രശ്നം ഒരു എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സർക്കാർ ഇപ്പോ നിയമങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം എഴുന്നള്ളിക്കരുത് നാലു മണിക്ക് മുൻപും എഴുന്നള്ളിക്കരുത് നാലു മണിക്ക് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ ചടങ്ങ് പ്രകാരം ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് അവരെടുക്കണം ഈ നമ്മൾ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠിച്ചാണല്ലോ ഈ ആന പലപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള പൂരങ്ങള് ചെറു പൂരങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കൂടെ ആനകൾ വരണ്ട് വരും ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ലോ അല്ല ശരിക്കും നിയമപ്രകാരം അവര് നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അല്ല ഉച്ചയ്ക്കുള്ളത് ആചാരപ്രകാരം നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് അതിന്റേതായ ആചാരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ആചാരം ആ ഒരു ആചാരം പാലിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആനയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെയിലധികം ചൂട് തട്ടാത്ത രീതിയില് നനച്ച ചാക്കിട്ടും മറ്റുള്ള രീതിയിലും ആനയെ പിന്നെ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു കാര്യം ഇതില് കാട്ടിലുള്ള ആന കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെ അല്ല താമസിക്കുന്നത് അത് പലർക്കും അത് ചിന്തിക്കില്ല ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ആന അതേ വെയില് കൊണ്ടും മഴ കൊണ്ടും ആന വെയിലും മഴ എല്ലാം കൊള്ളേണ്ട ജീവിയാണ് അത് കാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു തറി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കെട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നല്ലൊരു മരത്തിന്റെ കീഴെ കെട്ടിയിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ ആനയെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് റോഡ് കൊടുക്കുക ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ചൂടുള്ള പ്രതലത്ത് കൂടിയാണ് നടക്കുക പക്ഷെ കാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് പലരും നാട്ടിലേക്ക് ആനകൾ ഇറങ്ങാൻ പ്രധാന കാരണം അവറ്റകൾക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടും നടക്കുമ്പോ കാലില് തണുപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര ഈ തടാകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പച്ച സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ വാഴ കൃഷി അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ആനയെ നടത്തിയിട്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇപ്പൊ ലോറിയിലായി അതിലൊക്കെ നിയമത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ എഴുത്ത് വേണം ആന ആരോഗ്യമായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മതപ്പാടിന്റെ ഒരു സൂചന മതപ്പാട് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഒരു ആന തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ ആന കാണിക്കും പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മതപ്പാട് കൃത്യമായൊരു ഇടവേളകളിലാണ് വരിക ആ വർഷത്തില് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു മാസം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല മിക്കവാറും ആനകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസംബറിൽ ഒരു ആനയെ കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാം തീയതി ഒലിച്ചെങ്കിൽ ഈ വർഷം രണ്ടാം തീയതി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആ ഒരു സമയം നോക്കി ആനയെ കെട്ടി ഉറപ്പിക്കും പിന്നെ അധികം ചങ്ങലപ്പാടുകൾ കാലില് വരുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പലപ്പോഴും നീരിൽ നിക്കുമ്പോഴുള്ള പാടുകളാണ് നീരിലിപ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് മാറ്റിയിടാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പാടുകളാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകളല്ല അത് നീരിൽ നഴിച്ച ആനകൾക്ക് മിക്കവാർക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ ആനകൾക്കും ആ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തലയെടുപ്പുള്ള ആനകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ മംഗലാം കുന്ന് ഗണപതി അങ്ങനെ പല ആനകളും ഈ ചെരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മളായാലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വല്ലതും പറ്റുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വല്ലതും പറ്റുകയാണെങ്കിലോ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് പക്ഷെ ഒരു മൃഗം നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗം എങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ അത്ര അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം കാണണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആനയായിരുന്നു അടിയാട്ടയ്യത്തൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന കുറച്ച് സമയത്ത് ഞാൻ സംഘടന തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ആന ചെരിഞ്ഞുപോയി ഞാൻ കണ്ടത് അവന്റെ ചെരിഞ്ഞ ദേഹമാണ് അന്നത്തോടെ ചെരിഞ്ഞ ആനകളെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിർത്തി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനോസ്കോ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാക്കർ തന്നെയുള്ള ഒരു ആന ചെരിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആകെ രണ്ട് ആനകൾ ചെരിഞ്
അതിലൊരെണ്ണം എന്തോ പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരാത്ത കിളികൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല അതിലൊരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചത്തുപോയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എത്രമാത്രം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റുള്ളത് പറയാനുണ്ട് ഒരു മീൻകുട്ടി എന്നെ വളർന്ന് അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും കണ്ണീര് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആന ചെരിഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ശിവസുന്ദർ ചെരിഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് തൃശൂർ നിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി കാരണം എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അത്രയും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സീൻ കാണും പിന്നെ എനിക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പലരും ഈ പോസ്റ്റ് ഇടും അതെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പേരിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ് ബിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന്റെ വിഷമം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പരമാവധി അങ്ങനെ അത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കും കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ആയാലും വിഷമം കാണാം അവരുടെ വീട്ടുകാർ കാണും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതിനൊരു പാട്ടുണ്ടാക്കി ഇടുന്നു അതൊക്കെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ആന ചെരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്ക അതില് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു പാട്ടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇടുക എഫ് ബിയിൽ ഇടുക ഷെയർ മേടിക്കുക കമന്റ് മേടിക്കുക ലൈക്ക് മേടിക്കുക അതാണ് ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതി മുഴുവനും ആദരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും അതിന് ഈ ആനകൾ വന്നിട്ട് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കലും അല്ലെ അതിനൊരു ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കലും അതിന്റെ ഒരു പ്രതിമ അത് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൃഗങ്ങളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്തമ ഭാവങ്ങളും ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആദരവ് തന്നെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് വിപിൻ ചക്കുമരശ്ശേരി ആന മേക്കർ ആണ് ആള് ശില്പങ്ങൾ അപ്പൊ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഒന്നും ഇവിടെ വരെ വരാവോ ഞാൻ ശിവസുന്ദറിന്റെ എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശിവസുന്ദറിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് വന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഇവര് ആ പണിയുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് വേറെ ടൈറ്റ് അതിലിങ്ങനെ വെച്ചതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി എനിക്ക് പിന്നെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കറിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവർ വിളിച്ചിട്ടും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കറിയാണത് അവർ കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലായിരുന്നു എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു എന്താ എനിക്ക് സൗണ്ടും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ശബ്ദവും പോയി ആകെപ്പാട് ഞാൻ ശരിക്കും അവനെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതി ആയിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സംഘടനകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരാരും ചെയ്യാത്ത മേഖലയിലൂടെ പോകണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ സർവീസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അമ്പലങ്ങളിൽ ആനകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിലൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന കൊറേ ചില കൊറേ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂരം മുടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ തന്നെ കുന്നത്ര കോവിൽ അയ്യപ്പന്റെ അമ്പലാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഷഷ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പഴക്കമുള്ള അമ്പലമാണ് ആ അമ്പലത്തില് മുടങ്ങി നിന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മുടങ്ങി നിന്ന പൂരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു സംഘടനയുടെ പിൻബലത്തിൽ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ അപ്പൊ അതൊരു ഭാഗം മുടങ്ങിയെടുക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ഒരുപാട് പേർക്കല്ലെങ്കിലും കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ പാപ്പാന്മാർക്കായാലും മറ്റുള്ളവർക്കായാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ആനകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് പറയാനാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ചളിക്ക വട്ടത്ത് നമ്മള് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് അംഗ വികലാങ്കർ അതായത് അരക്ക് കീഴ്പോട്ട് വീൽ ചെയർ യൂസേഴ്സിന് അതിലൊരാള് എന്റെ എഫ് ബി ഫ്രണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം കർക്കട ഒന്നിന് ആനയൂട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആനയൂട്ടിന് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്ന ആനയെ കാണാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും
അവർക്ക് ക്ലാസ് അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അവരുടെ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല വലിയ ഫണ്ടൊന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൈന്നാണ് ഞാൻ സഹായിക്കാറ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് പലപ്പോഴും യാത്രയ്ക്കും അതുമാതിരി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചെയർ പോയവർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇത് വേണം വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ എന്ന് മാത്രല്ല കുറച്ചൊക്കെ എഴുതും പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് നവസംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് അതിലെന്താ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ആയിരുന്നു അത് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന കിടന്നു അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ ആക്ച്വലി മെയ് നാലിന് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പതിപ്പ് ഈ ഡിസംബർ ജനുവരിയോട് കൂടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മാഗസിൻ പോലെയല്ല ആനയുടെയും അല്ല ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് വായിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് വായിക്കാം അച്ഛന് വായിക്കാം ആരോഗ്യം കവിത കഥകള് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ ഒരാളെടുത്ത് വയ്ക്ക അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവാർഡുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവാർഡ് അതല്ലോ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് അംഗീകാരം അംഗീകാരം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിച്ചത് ആറാട്ടുപുഴ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ നമ്മുടെ സർവീസിന് അവര് അവിടുന്ന് പിന്നെ വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പ് അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാര് ഒരു മൂന്ന് വർഷം അടുപ്പിച്ച് എന്നെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് ആദരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം അത് അതിനുശേഷം എ ഡബ്ല്യു സി എഫ് എ ഡബ്ല്യു സി എഫ് അത് സി എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ബഹുമുഖ ബഹുമുഖ പ്രതിപിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നാഷണൽ അവാർഡ് ഉണ്ട് യുവ പ്രതിപിക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ആളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടാണ് നമ്മള് മാറിയത് അതുകൊണ്ട് ആരും നാട്ടിലേക്ക് ഇനിയും ഇത് ഈ ഒരു ആനയുടെ പരിപാലനമായിട്ട് തന്നെ ജീവിത അവസാനം പിന്നെ മറ്റൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞതില് ഈ പൂരോ മാനകളെയും മുടക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അവർക്കെതിരെ ഞാനിപ്പോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയില് ആ അതിനുള്ള അതാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പാടില്ല വെടിക്കെട്ട് പാടില്ല പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ശരിയായ മൃഗസ്നേഹികളല്ല ഒരിക്കലും കാരണം നമ്മുടെ നമ്മൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആചാരം ഉണ്ട് പല രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ സംസ്കാരം ഉണ്ട് അതിലും ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ രാജ്യക്കാരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം അതിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ വെച്ചെടുത്താൽ അതും ഓരോ ജില്ലയെ വെച്ചെടുത്താൽ അങ്ങനെ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി പാരമ്പര്യങ്ങളായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് വന്ന ഇപ്പോ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പൂരമാണ് ഈ വരുന്നത് അത്രയും വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാ പറയുന്നത് അത്രയും വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ആനയും മനുഷ്യനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് മധുര മീനാക്ഷി ഏതായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്ന് ഇതൊക്കെ നിർത്തണം കൂട്ടി കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് യോജിക്കാൻ അതിനെതിരെ ഞാനിപ്പോ യുദ്ധത്തിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടീമാണ് എൻ ജി ഒയുടെ പണം പറ്റിയിട്ട് കേരള സംസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു ടീം എനിക്ക് അവരുടെ പേര് പറയാൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ 
അങ്ങനെയാണ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിൽ പിന്നെ ഒരു ആനപ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് വലുതാണ് ഇപ്പൊ സംസ്കാരം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാ നിയമങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വന്യജീവിയാണ് ആന പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ആനയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കോഴികളെ ആയാലും മാടുകളെ ആയാലും ആടുകളെ ആയാലും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നിർത്തേണ്ടത് അതൊക്കെയല്ലേ ആന കുറച്ചു നേരം അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങല ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ആന നാൽപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചോ കിലോ ഭാരമുള്ള ചങ്ങല ആനയ്ക്കൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇവര് പറയുന്ന ന്യായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് ഞാന് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു സമയമാണ് നമ്മളിപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ആനയിൽ ശരിക്കും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യം എല്ലാം മറന്നു അല്ലേ കുറെ സത്യം ആനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം മറക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം മുഴുവനും എന്തായാലും ഈ ആനകൾ മാത്രല്ല സ്നേഹ സ്വപ്ന സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജന്തുക്കളെയും ജീവജ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നല്ലപോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കൊടകര ഇത്രയും ദൂരെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് രാവിലത്തെ ട്രെയിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ഒരു സേവനം വളരെ മഹത്തരമാണ് ഞാനും നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് തന്നതിന് കാരണം ഞാനൊരു സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എല്ലാവരും നിലനിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ആനയും എഴുന്നള്ളിപ്പാണെങ്കിൽ നാളെ പള്ളിപ്പെരും എല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് ജാതി മത വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഈ ഒരു ദുഷ്ടശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം ഒരു ഈ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എസ് ടി വിയിൽ വരികയും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തരികയും ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയില്ല ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ അവാർഡ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആനയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം വളരെ നന്ദി അതിഥിയുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം